private hospitals management lato samavesam kanunaru governor tamilisai saundararajan video conference vara jarige ee samavesamlo hyderabad loni private hospital yajamanyalu palguntunnai corona vyadhi baadhitulaku private hospitals lo andutunna treatment pai details telusukonnaru governor private hospitals lo enni bedlu nai chikitsaku teeskuntunna bills chestunna tests la pai maatladanunnaru పబ్లిక్ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లు కలిసి పనిచేసినప్పుడే కరోనాను జయించగలమని నిన్న ట్విట్టర్లో చెప్పారు గవర్నర్ హైదరాబాద్లో వైరస్ వ్యాప్తి ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో అధిక బిల్లులపై నెటిజన్లు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై గవర్నర్ స్పందించారు అసలు ఏం జరుగుతుందో గ్రౌండ్ లెవెల్లో తెలుసుకుంటానని నెటిజన్లకు చెప్పారు తమిళిసై రాష్ట ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై చర్చించేందుకు నిన్న రాజ్ భవన్ కు రావాలని సీఎస్ హెల్త్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని కోరారు ఇవాళ వస్తామని గవర్నర్ ఆఫీస్ కు సీఎస్ చెప్పినట్లుగా తెలిసింది దీంతో ఇవాళ సీఎస్ హెల్త్ సెక్రటరీతో గవర్నర్ భేటీ ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఇక నిన్న సాయంత్రం దాదాపు గంట పాటు గవర్నర్ ట్విట్టర్ వేదికగా కరోనాపై తన అభిప్రాయాలను షేర్ చేసుకున్నారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ శ్రీనివాస్ నుండి తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ కరోనాపై గవర్నర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కు సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటి రెహానా గవర్నర్ ఈ రోజు ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలతోటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో సమావేశం అవుతున్నారు ముందుగా అయితే డైరెక్ట్ గా రాజ్ భవన్ లోనే ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలతో సమావేశం కావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ కోవిడ్ వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలతో చర్చించాలని చెప్పి గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మొత్తం కూడా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కరోనా నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా గవర్నర్ ఆరా తీస్తున్నాడు నిన్న ఆరా తీస్తున్నారు నిన్న మనం చూసాము చాలామంది పబ్లిక్ తోటి నెటిజన్లతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు ట్విట్టర్లో ఆమె సమాధానాలు ఇచ్చారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చాలా సీరియస్గా ఉంది మీరు రొటీన్ రివ్యూలు కాకుండా కొంత సీరియస్గా ఈ విషయంలో దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి పబ్లిక్ గవర్నర్ ని కోరారు దీంతో ఆమె ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలతోటి చర్చిస్తామని చెప్పారు దీంట్లో రెండు మూడు అంశాలు మనకు చూసుకోవచ్చు ఒకటి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పూర్తి స్థాయిలో సదుపాయాలు లేకపోవడం దాంతో కొంతమంది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి రేటు కరోనా టెస్ట్ రెండు వేల రెండు వందలు కానీ కనీసం మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు తీసుకుంటున్నాయి దీంతో పాటు జాయిన్ అయినటువంటి పేషెంట్లు ఇన్ పేషెంట్లకు కూడా దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు బిల్లులు వచ్చేపట్టే పరిస్థితి ఉంది ఈ అన్ని అంశాలను కూడా గవర్నర్ దృష్టికి పబ్లిక్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ప్రజలు ఆమె దృష్టికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలతో చర్చించాలి ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ముందుకు వస్తే ఎన్ని బెడ్లు ఉన్నాయి తర్వాత ఐసోలేషన్ ఏర్పాటు ఏ విధంగా ఉంది బిల్డింగ్ ఏ విధంగా ఉంది ఇట్లాంటి అన్ని అంశాల మీద గవర్నర్ వాళ్ళతో చర్చించి వాళ్ళ యొక్క సహకారం తీసుకునే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతానికి కరోనా అనేది ఒక విపత్తు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కూడా అన్ని సదుపాయాలు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది సదుపాయాలు లేవు కాబట్టి అక్కడ ఒక గాంధీ ఆసుపత్రులు కావచ్చు ఇతర ఆసుపత్రుల మీద కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి పేషెంట్లు అందరూ కూడా వీడియోల ద్వారా ప్రభుత్వ పనితీరు సరిగా లేదు అని చాలా క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి మరి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వెళ్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ఎక్కువగా బిల్డింగ్ చేయడం ఎక్కువగా బిల్లులు వేయడంతో దీంతో ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కరోనా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి అన్ని అంశాలను ఆమె చర్చించే అవకాశం ఉంది మెయిన్ గా బెడ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో మెయిన్ ఆసుపత్రుల్లో ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఈ గవర్నర్ చెప్పినటువంటి సలహాల సూచనలు వింటారా వింటే గనక వాళ్ళందరూ మరి ప్రజలకు సహకరిస్తారా ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ప్రస్తుతం ఒక రెండు వేల రెండు వందలు టెస్ట్ ఉందంటే దాదాపుగా మూడు నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలను ప్రజల నుంచి తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ అన్ని అంశాలు చర్చకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మెయిన్ గా బెడ్స్ కు సంబంధించి కూడా కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వీటికి బెడ్స్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి తర్వాత ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆమె ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యతో చర్చించి వాళ్ళ నుంచి కొన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆమె ఆరా తీస్తుంది తర్వాత కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ప్రజలకు ఒక అవసరమైతే ఒక ప్రెస్ నోట్ కూడా ఈ రోజు ఈ సమావేశం తర్వాత గవర్నర్ రాజ్ భవన్ నుంచి కూడా ఒక ప్రెస్ నోట్ రిలీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం అంటే వీళ్ళందరితో ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలతో చర్చించిన అంశాలు ఏమున్నాయి తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పార
ప్రభుత్వం ఎలా వాళ్ళతో సంప్రదింపులు జరపబోతుంది ఇట్లాంటి అన్ని అంశాల మీద కూడా ఒక ప్రెస్ నోట్ అయితే ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి మొత్తానికి ఇప్పుడు కాసేపట్లో ఇంకొక నాలుగైదు నిమిషాల్లో గవర్నర్ తర్వాత ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చర్చిస్తారు ప్రస్తుతం కరోనా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఎట్లాంటి స్టెప్ వేయాలి ప్రజలకు ఎట్లా సహాయ సహకారాలు అందించాలి ఇట్లాంటి అన్ని అంశాల మీద ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యంతో గవర్నర్ చర్చించే అవకాశం ఉంది తర్వాత నిన్ననే సిఎస్ తర్వాత ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి వీళ్ళిద్దరిని కూడా సమీక్ష సమావేశానికి రావాలని చెప్పి గవర్నర్ ఆదేశించారు కానీ ఇతర పనుల నిమిత్తం రాలేనని చెప్పి సిఎస్ అదేవిధంగా తర్వాత ఇరి మన ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి చెప్పారు దీని వెనక ఏంటంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి తర్వాత కొంచెం బిజీగా ఉన్నాము అని చెప్పి గవర్నర్ అంటే రాజ్భవన్ కు సమాచారం ఇవ్వండి అని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచే సిఎస్ కానీ అదేవిధంగా ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి కానీ సమాచారం వచ్చినట్టు తెలిసింది దీంతో గవర్నర్ టేక్ ఓవర్ చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి ఏమో ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నాడు ఆయన బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కూడా విమర్శలు చేస్తున్నాయి కానీ ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి దీని మీద సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టినట్టుగా అనిపించడం లేదు ఇటు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఇతర ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సిఎస్ మాత్రమే ప్రస్తుతానికి కరోనా పరిస్థితులు తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇట్లాంటి అన్ని అంశాల మీద వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు కానీ ముఖ్యమంత్రి ప్రెసిడెంట్ అయితే ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నారు రాజకీయ పార్టీలు కూడా విమర్శలు చేస్తున్నాయి ఇట్లాంటి టైంలో గవర్నర్ ఈ విషయంలో ఆరా తీయడం తర్వాత అధికారులతో రివ్యూ చేయాలనుకోవడం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులతో యాజమాన్యతో సమావేశం కావడం ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో ఒక చర్చకు దారితీస్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలు కూడా గవర్నర్ ఈ విషయంలో కొంత సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పారు నెటిజన్లు కూడా చాలా మంది నిన్న మనం ట్విట్టర్ లో చూస్తే గనక చాలా మంది సీరియస్ గా మీరు ఈ రివ్యూ చేయండి ఏదో రొటీన్ గా రివ్యూ చేయకండి ముఖ్యమంత్రి మాదిరిగా అనేటువంటి ఒక సూచనను కూడా గవర్నర్ కి ఇచ్చారు కాబట్టి గవర్నర్ ఈ విషయంలో సీరియస్ గానే ఉంటారు అనేటువంటి చర్చ కూడా జరుగుతుంది కొంతమంది ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల యాజమాన్యతో మాట్లాడినప్పుడు మేము కొన్ని అంశాలు మాకున్నటువంటి సమస్యలు అన్ని అంటే ప్రభుత్వం కొంత ఇబ్బందులు పెడుతుంది టెస్టుల విషయంలో తర్వాత టెస్టులు ఎక్కువగా పాజిటివ్ చూపెడితే మీరు తప్పుడు రిపోర్ట్లు ఇస్తున్నారు తర్వాత ఎక్కువ టెస్టులు మీరు చూపెట్టడం కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటి విషయాలను మా మీద ప్రభుత్వం నుంచి ఒత్తిడి ఉంది ఇండైరెక్ట్ గా కాబట్టి అన్ని అంశాలను గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తాం గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి అవసరమైతే సమస్యను పరిష్కరించుకుంటాం సేమ్ టైం మా నుంచి సహకారం కూడా ప్రభుత్వానికి ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు మరి బిల్డింగ్ విషయం కూడా ప్రధానంగా ఈ సమావేశంలో చర్చకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది లక్షల్లో బిల్లులు వేస్తున్నారు మనము నిన్న మొన్న కూడా ఒక చూసాం కొంతమంది ట్విట్టర్ లో కూడా ఒక ప్రభుత్వ డాక్టరే ట్విట్టర్ లో పెట్టారు దాదాపు ఒక లక్షకు పైగా తనకు బిల్లు వేశారు ఒకే రోజు అని సో ఇట్లాంటి అన్ని అంశాలు కూడా గవర్నర్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యంతో చర్చించే అవకాశం ఉంది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కూడా తమకు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ప్రభుత్వం నుండి సహకారం తర్వాత టెస్టుల విషయం తర్వాత ఎంత బిల్డింగ్ తీసుకుంటున్నాం తర్వాత ఐసోలేషన్ వార్డులకు ఎంత బిల్లు వేస్తున్నారు ఒక నాలుగైదు రోజులు కనుక ఒక పేషెంట్ కరోనా పేషెంట్ ఉంటే ఎంత బిల్లు వేస్తున్నారు ప్రభుత్వము ఎంత బిల్లు తీసుకోవాలని చెప్పి గతంలో ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది ఇట్లాంటి అన్ని అంశాలు చర్చకు వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే మనకు కనపడుతుంది ఒక పాజిటివ్ వాతావరణంలో ఈ ఈ సమావేశం ఉంటుందని చెప్పి గవర్నర్ అధికార వర్గాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి సహాయ సహకారాలు తీసుకోవడం సేమ్ టైంలో ప్రభుత్వం నుంచి కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అంశాలు అన్ని కూడా గవర్నర్ వాళ్ళకు సూచించేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది మొత్తానికి సాయంత్రం వరకు మరి వీళ్ళు కూడా సిఎస్ కానీ లేదంటే మన ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కానీ వీళ్ళు కూడా గవర్నర్ తోటి ఒకవేళ మాట్లాడితే కనుక జూమ్ యాప్ ద్వారా లేదు కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ రాజ్భవన్ కానీ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అయితే మనకు కనపడుతున్నాయి నిన్న నిన్ననేమో బిజీ అన్నారు మరి ఈ రోజు గవర్నర్ తో కలకపోతే ప్రస్తుత పరిస్థితులు కొంత వేరుగా మారే అవకాశం ఉంది రాజకీయ పార్టీలు కూడా విమర్శలు చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అనివార్యంగా అధికారులు అయితే ఖచ్చితంగా రాజ్భవన్ కు రాకపోయినా కనీసం జూమ్ యాప్ లో లేదంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో గవర్నర్ తోటి సమావేశం అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన ప్రకారం సిఎస్ గానీ ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి గానీ గవర్నర్ తోటి మాట్లాడే అవకాశం ఉంది మొత్తానికి సమావేశం అయితే కాసేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ సమావేశంలో అటు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యం ఏం చెప్తారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ ని వాళ్ళకు ఒక సలహాలు సూచనలు ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి రాహన్ ఓకే శ్రీనివాస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్స్